Spiritualität, das ist ein großes Wort für Glauben und Religiosität. Aber alles, was mit dem Leben zu tun hat, ist spirituell, auch spirituell. Es gibt immer zwei Seiten, es gibt die materielle Seite und die spirituelle Seite. Und wir können uns auf die einen fixieren oder auf die anderen fixieren oder wir können einen Ausgleich suchen. Das ist so, wenn wir materiell und Spiritualität leben. Das ist da, wenn wir als Mensch da sind. Spiritualität hat mit Spiritus zu tun, das heißt die, Verbund die Verbundenheit mit dem Geist. Also wenn wir so leben, dass wir verbunden sind mit etwas, was wir nicht sehen und nicht erkennen können. Denn Geist ist ein großes Wort. Es gibt auch das Wort Transzendenz. Wenn wir von Transzendenz sprechen, sprechen wir von etwas, was höher ist als uns selber. Etwas, was wie ein Macht über uns selber hat. An diese Transzendenz können wir glauben oder nicht glauben. Viele Menschen unterscheiden sich zwischen ich glaube oder ich glaube nicht. Wobei dabei spielt die Religiosität auch eine wichtige Rolle. Religiosität, ist, Religiosität heißt eigentlich Verbundenheit. Aber so wie wir von Religion sprechen hier auf dieser diese Gesellschaft, sprechen wir vielmehr von der Institution. So gibt es eine Institution für die katholische Kirche, eine für die Reformiert und eine für jene eine kleine Kirche im Christentum, aber auch wie der Musulman, wie der Buddhist und so weiter. Es ist wichtig, diese Differenzierung zu machen, weil wenn wir von Religion sprechen, denken wir in erster Linie an die Institution, mit der wir unsere Mühe haben oder nicht. Wobei die Institutionen sind oft ein Spiegel von uns selber. Sie sind nicht Gott, sondern sie sind Mensch. Also wer in diese Institution arbeitet oder mitlebt, das sind Mensch. Egal auf welcher Partei sozusagen wir sind. Viel wichtiger ist dabei den Glauben. Also welche Spiritualität leben wir? Ich komme auf ein Wort vom Dalai Lama, der sagt, jemand fragt ihn, welche Spiritualität, welche Glauben, durch welche Technik soll ich nachgehen? Und er sagt, geh diejenige, die dich gut tut und dir ermöglicht, besser zu werden. Also in diesem Sinn, wenn wir die Spiritualität pflegen, möchten wir uns entwickeln. Wir wollen uns dass es uns besser geht, dass wir ausgeglichen leben und wir möchten, dass wir uns entwickeln. Wichtig ist, wenn wir an dieses Thema denken, dass wir äh, die Geschichte unserer Vorfahren äh, beabsichtigen, also dass wir Rücksicht nehmen auf das, was schon in uns gespeichert ist. Es macht weniger einen Sinn, wenn wir Christen sind, Buddhist zu werden. Oder wenn wir Buddhisten, äh, Musulman zu werden. Also es ist viel wichtiger, dass wir das weiterleben, was in uns selber gespeichert ist. Weil es sind Werte und diese Werte pflegen wir selbstverständlich, ohne dass wir darüber oder daran denken. Ich selber bin Zellmeister und traf vor zwei Jahren eine Frau aus Japan und sie sagt, ah, da ihr in Europa macht so viel Tamtam -Tam mit Zellen. Wir leben es. Also wie wenn jemand in Japan vielleicht Christ, Christentum äh, sich engagiert oder dieses Christentum leben möchte und wir würden sagen, ja, was tun sie dort? Das, was sie das, worüber Sie so viel sprechen, das leben wir hier. Das ist selbstverständlich. Und so hat jede Religion 
Iede Glaugon, seine Vor- oder Nachteil oder seine Werte, das besonders pflegte. Und so ist es wichtig, wenn man in die eigene Wurzel leben kann. Oder wenn man vielleicht, weil man in ein anderes Land lebt, ich bin lässt ihn jemand begegnen, der in Südkorea lebt seit 30 Jahren. Und es ist klar, dass er als Christ einfach diese buddhistische Glauben immer näher kommt. Und so geht er immer mehr in diese Richtung, aber ohne dass er die eigene Wurzel abschnitt, sondern einfach im, im Respekt vor der eigenen Wurzel geht er einfach diese neue Religion, diese neue Werte, mit denen er täglich konfrontiert ist, weil die Leute dort ganz anders leben als da. Also viele Leute, die in Thailand oder in Korea oder in Indien einfach dort sind, die merken, dass die Leute viel mehr Frieden leben, viel mehr Ruhe leben, also dass die, die Armut hat in diesen Ländern nicht die gleiche Bedeutung wie da. Die Leute sind arm, sie haben wenig, aber die sind zufrieden. Aber was die Leute fällt, zum Beispiel im Buddhismus, ist die Versöhnung. Also hier in der Christentum, wir versöhnen uns mit anderen. Wenn etwas geschehen ist, was schlimm war, dann können wir uns versöhnen. Wir können zu einem Menschen gehen und sagen, es tut mir leid. Und der andere sagt vielleicht, es ist in Ordnung. Die Buddhistisch haben das weniger. Sie kennen das weniger. Wenn man etwas sehr Schlimmes getan hat, dann ist man verbaut. Wenn man von Spiritualität spricht, spricht man oft auch von Mystik. Mystik hat etwas mit Mysteriöse zu tun. Also Mystik ist das, was wir nicht erklären können. Und Spiritualität, Glauben, ist auch das, was man nicht erklären können. Es ist mehr etwas, was man erlebt hat. Wenn man die Glauben von seinen Eltern übernommen hat, dann hat man vielleicht etwas übernommen, was uns geliefert wurde. Es war so selbstverständlich. Aber bevor das eine Erfahrung gemacht wurde, dann können wir nicht wirklich über Glauben sprechen. Erst dann, wenn vielleicht irgendwelche Schwierigkeit im Leben geschehen ist, und man hat auf diese Glauben zurückgehen können, man hat sich auf diese Glauben oder auf diesen Gott stützen können, erst dann wird die Glauben, der Glauben lebhaft. Das ist etwas, was in uns als Erfahrung gespeichert ist. Und viele Menschen suchen eher mystische Erfahrung, als sie Glauben Erfahrung suchen. Es ist interessant, wenn man vielleicht ein Abend und ein Kerze liegt, einfach irgendwelche Stimmung erlebt. Das ist sicher spannend. Aber wenn man eine Erfahrung in den Glauben gemacht hat, wenn man, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass das, äh, was, woran wir uns stützen, uns auch Kraft schenkt, dass es uns auch führt im Leben, dann kommen wir weiter. Und der Glauben ist da, damit wir als Menschen äh, im Leben besser leben können. Also, der Mensch ist nicht für den Glauben gemacht, sondern der Glauben ist da für den Mensch gemacht. Es geht alles in metaphysischer Sinn um eine Verbundenheit. Die Verbundenheit mit uns selber oder mit Gott, mit etwas, was ganz tief ist. Es gibt so dieses Sprichwort, die sagt, Gott hat in uns seine Samen gelegt. Ja? Da spricht man von der Seele oder im Sinn von der Haha. Also diese Mitte da, aus dem die Intuition kommt, aus dem wir etwas, äh, etwas erleben, was wir nicht erklären können. Jeder von uns hat sicher irgendwann einmal in seinem Leben eine Intuition gehabt, eine Idee gehabt, eine Wegweiser bekommen, dass er nicht erklären konnte. 
und um das Geld. Das soll es geht darum, dass wir in unsere Mitte, aber das alles ist ja nur ein Schema, um das zu erklären. Es bleibt sowieso ein Geheimnis. Ist das in unserer Mitte? Ist das in unserer Energie? Kommt das von der Himmel? Kommt das wo? Das wissen wir nicht. Aber die Schema, die Menschen brauchen Schemen und Strukturen, um sie etwas erklären zu können. Es ist oft einfacher, wenn wir erklären können, ja, meine Glauben oder meine Religion oder so, funktioniert so. In der Alten Testament ist es oft geschrieben, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Das heißt, wir sollen uns nicht an etwas festhalten. Auf jeden Fall nicht für immer. Heute ist mein Gottesbild so und sie darf, dieses Gottesbild darf sie entwickeln. Und wenn man so das Alte Testament zurückschaut, in diese 4.500 Jahre, hat sie das Gottesbild einfach immer weiter entwickelt, bis Christus gekommen ist. Ja? Aber auch im Buddhismus heißt es, wenn du in deiner Meditation Buddha begegnest, töte ihn. Ja? Das heißt, mach dir kein Bild von Buddha. Ja? Der Buddha ist ein Mensch, der gelebt hat, wie Christus, der hat einfach... Er ist ein Weg gegangen, er kam zum Erleuchtung und konnte damit sehr viele Menschen helfen, aber er hat gesagt, im Grunde genommen, äh, vergiss mich, vergiss mich und geht auch diesem Weg. Und auch Christus, Jesus Christus hat auch gesagt, vergiss mich im Grunde genommen, geht denselben Weg und ihr werdet mehr tun können, als ich getan habe. Also viele Schriftgelehrten haben gesagt, geht den gleichen Weg und haltet nicht fest. Aber wir Menschen sind anders. Wir brauchen etwas, an dem wir uns festhalten können. Vor allem am Anfang von unserem spirituellen Weg oder von unserem Glaubenweg. Was dabei eine wichtige Rolle spielt, was den Glauben angeht, sind die Gewohnheiten. Ich sage oft, den Glauben ist wie mit einem guten Freund. Wenn wir ihn immer wieder besuchen, wenn wir diese Beziehung immer wieder pflegen, dann, wenn wir ein Problem haben, wird uns diese Freunde helfen können. Mit dem Glauben ist es dasselbe. Wenn jemand den Glauben immer vergisst und wenn er ein Problem hat und plötzlich sagt, hey Gott, wo bist du? Dann ist Gott nirgendwo, weil er ist nicht wirklich da in uns. Und die Gewohnheit, das ist zum Beispiel... Früher ist man viel mehr in die Kirche gegangen, das war so eine Gewohnheit. Ich will keine Werbung machen für die Gottesdienst. Es hat das, was es hat, aber es geht um die Gewohnheit. Wo bekommt man Nahrung für unsere Glauben und für unsere Spiritualität? Das kann in die Kirche gehen sein, das kann die Besuch vom Gottesdienst, von Meditation, von Gebet, es kann stille, schweigende Meditation sein. Es kann Gebet, die schon existieren, oder Gebet, wenn man selber geschrieben hat. Oder es können Lieder sein, wenn wir einfach immer wieder singen und die uns mit ihrem Wort, ihrem Satz, ihre Aussagen stützen. Und dann helfen, wenn wir es gerade brauchen. Und das ist das, was ganz wichtig ist in die Art und Weise, wie wir unsere Glauben pflegen, wenn wir irgendwelche Form von Glauben pflegen möchte. Es gibt äh, diese göttliche Glauben, aber es gibt auch eine puristische Glauben. Und puristische Glauben ist das, wenn ihr sagt, wenn du einen Baum pflanzt, glaubst du, dass dieser Baum wachsen werde. Ja? Und das ist der Glauben an dem Leben. Ja? Wenn du ein Geschäft aufmachst, glaubst du, dass du irgendetwas wirtschaftlichen wirst dass du einen Umsatz machen wirst, dass du davon leben wirst können. Das ist der Glauben am Leben. Also wenn ich einen Baum pflanze, dann glaube ich irgendwie, dass dieser Baum wird wachsen, sonst müsste ich es gar nicht pflanzen. Also wenn der Bauer einfach sagt, egal was, er glaubt daran, dass das wachsen wird. Und so ist der, der puristische Glaube, ich ist das, wenn ich unabhängig von irgendwelcher Entität, irgendwelcher Transzendenz, irgendwelcher Gott, den ich einen Namen gibt, einfach an den Leben glaube. Und diese Glauben einfach äh, 
Pflege, in dem ich immer wieder Akte des Leben lebe. Also wenn ich einen Baum pflanze, wenn ich äh, jemand etwas gut tut, wenn ich mir selber etwas gut tut, äh, also all das ist das, wenn ich Liebe schenke, all das ist das, was meine Glauben stärkt. Und dann kommt das Thema von, von den Werte, die wir pflegen. Jeder Glauben äh, hat bestimmte Werte. Und die Wert, den wir pflegen, ist oft das, was uns im Leben einen Sinn gibt und uns auch glücklich macht. <lacht> Welche Wert wollen wir pflegen? Wir können nicht gleichzeitig alle Werte pflegen. Es gibt so viele. Aber wir können uns an einige wenige Werte <lacht> halten. Oder wir können uns sagen, diese einige wenige Werte, sei es beruflich, sei es privat, sei es in, in, in der Partnerschaft, möchte ich pflegen. Ich hatte gestern einen eine Architekt, der mir gesagt hat, das sind so die Werte, die ich pflege in meinem Beruf. Und das ist das, was ihm ganz viel einen Sinn gibt. Werte, die ich pflege, sind äh, Liebe. Aber Liebe ist ein großes Wort. Ist total Liebe ist das für mich, wenn ich sage, du bist okay, wie du bist, ohne Wenn und Aber, und ich bin da für dich. Das ist so eine Werte. Aber eine Werte ist auch Versöhnung. Einfach, ich bin ganz fest bemüht seit Jahrzehnten, dass ich versöhnt bin mit mir, mit dem, was ich gemacht habe, und mit dem anderen, mit dem, was die anderen gemacht haben, auch wenn es mir das vielleicht verletzt hätte oder so. Versöhnung ist für mich immer so, mit einer Metapher zu vergleichen, ist es, wenn man einen schönen alten Baum anschaut, er wird ein paar abgebrochene Äste haben. Und trotzdem ist er ein ganz schöner alter Baum. Und der Baum ist versöhnt mit sich. Er ist versöhnt mit jenen Ästen, die durch einen Sturm oder durch, durch einen Blitz oder irgendwie oder durch eine Krankheit gebrochen sind. Und so können wir uns mit uns auch versöhnen, indem wir uns annehmen, so wie wir sind, mit alles, was in unserem Leben geschehen ist. Und wenn wir diesen Weg der Versöhnung mit uns selber gehen, dann ist es uns viel leichter, diesen Weg der Versöhnung mit anderen Menschen zu gehen. Wenn ich mich anschaue, mit meinen Schatten und mit meinen Lichten kann ich die anderen Menschen auch viel besser mit ihren Schatten und mit ihren Lichten angehen. Was für mich in deinem Glauben auch eine wichtige Rolle spielt, ist so, was man nennt, die Begeisterung. Also, dass in uns etwas lebt, was uns Lebendigkeit schenkt. So, eine gewisse Leichtigkeit. Können wir das Leben entgegengehen mit Freude, mit Frieden? Können wir vertrauen? Können wir uns zurückschauen und vielleicht uns sagen, ja, ich wurde gestützt, auch wenn es schwer war, das Leben war da für mich und ich wurde gestützt. Und wenn ich in der Vergangenheit gestützt wurde, dann wird ich in der Zukunft auch gestützt. Also irgendwie gibt es immer einen Weg, es gibt immer eine Möglichkeit, dass sie geführt wird. Und einfach realistisch zu sein, wir sind da als Mensch auf der Erde und nicht im Paradies. Warum es so ist, wissen wir nicht. Das ist ein anderes Thema. Das ist ein metaphysisches Thema. Aber wir sind da als Mensch und wir sind da, um Mensch zu sein. Bis dann.